हाई गाइज दिस इज आकाश एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट इंजीनियरिंग एंड इंजीनियर्स के बारे में तो लेट एस कंटिन्यू विद योर चैप्टर नंबर टू फ्रॉम द सब्जेक्ट ई एम डी दट इज एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिजाइन फॉर डिप्लोमा सेम फाइव स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करने वाले क्वार्टर ज्वाइन के एक बहुत इंपॉर्टेंट सम के बारे में जो कि एग्जाम में काफी बार आ चुका है राइट right? ये क्वेश्चन जो है आपको छः से आठ मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है ना क्वेश्चन देख के यार टेंशन मत लो डर मत जाना सबसे पहले तो यार डेटा लिख लो कुछ नहीं तो डेटा लिखोगे तो एटलीस्ट उतना मार्क्स मिल जाएगा तो डेटा बात करते हैं यहाँ पे टू सी फोर्टी रॉड्स ऑफ फोर्टी एम एम डायामीटर मतलब यहाँ पे जो रॉड्स कनेक्ट करने हैं उनके डायामीटर का वैल्यू आपको दे दिया है एज फोर्टी एम एम आगे बात किया आर टू बी कनेक्टेड बाई क्वार्टर ज्वाइंट तो बेसिकली आपके पास ऐसे दो रॉड्स होंगे इन दो रॉड्स को अलग अलग है तो इनको कनेक्ट करने के लिए बीच में हम लोग क्वार्टर ज्वाइंट लगा देंगे तो ये कनेक्ट हो जाएंगे आगे बात किया है जो क्वार्टर ज्वाइंट इस्तेमाल करने वाले उसके अंदर का जो क्वार्टर होगा उसका थिकनेस का वैल्यू दिया ट्वेल्व एम एम तो ये लिख लिया मैंने कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ दी सॉकेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पूरा का पूरा क्वार्टर ज्वाइंट डिजाइन करने मत बैठ जाना यहाँ पे सिर्फ वो जो पूरा क्वार्टर ज्वाइंट है उसके सिर्फ सॉकेट का डायमेंशन फाइंड करना है राइट right? तो अगर आपको वो नहीं आता है कैसे करना है तो मैंने आई बटन में एक लिंक दिया है जहाँ पे मैंने पूरा क्वार्टर ज्वाइंट का डिजाइन एक्सप्लेन किया है साथ ही साथ ये जो सब्जेक्ट है ई एम डी राइट इसका एक प्ले लिस्ट बना के रख दिया है मैंने जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो प्लीज चेकआउट करो और पढ़ाई करना चालू कर दो राइट right? अच्छा वन मोर लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डायमेंशन ऑफ सॉकेट समझने के लिए आपको याद होना चाहिए कि यार डायमेंशन का वेरिएबल कौन सा कौन सा था फॉर एग्जांपल सॉकेट के आउटर डायमीटर का डायमेंशन क्या था D1 तो आपको याद होना चाहिए वो D1 है आई एम श्योर आप भूल गए रहेंगे या फिर याद नहीं रहेगा इसलिए मैं ये वाले क्वेश्चन में रिवाइज करा दूंगा तो आप भी यहाँ पे ध्यान दे जाए इफ द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस फोर्टी सिक्स न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर इन टेंशन मतलब सिग्माटी का वैल्यू दे दिया है बाद में बोला है 35 फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वायर इन शेयर मतलब टाओ का वैल्यू दिया है एंड 70 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर इन क्रशिंग मतलब सिग्मा सी के का वैल्यू दे दिया है ना वो जो डायमेंशन है वो रिकलेक्ट कराने के लिए मैंने आपके सामने ये डायग्राम लेके आया हूँ तो यहाँ पे क्या है डायग्राम में ये वाला जो रेड पार्ट है ये आपका सॉकेट है सॉकेट के आउटर डायमीटर का वैल्यू दिया है डी वैल्यू यानी वेरिएबल यहाँ पे डी है जो कि इनर डायमीटर है फिर डी है जो कि सॉकेट के कॉलर का आउटर डायमीटर है एंड सी जो कि सॉकेट के कॉलर का थिकनेस है तो ये चार बेसिक डायमेंशन है अपार्ट फ्रॉम दैट आपको टी का वैल्यू भी वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा जस्ट टू सी कि हमें जो टी का वैल्यू आ रहा है वो इससे कहीं ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि अगर इस वैल्यू से ज़्यादा होगा तो हमें वो टी जो हम लोग ने कैलकुलेट किया वो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना विद दिस लेट मी स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अभी तक हम लोग ने कुछ चालू नहीं किया है मैंने से गिवन डेटा लिखा है और आपको सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है ना ये वाले क्वेश्चन में गाइज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ऑब्जर्व करने जैसी जब भी हम लोग डिजाइन प्रोसीजर के न्यूमेरिकल्स करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको लोड का वैल्यू दिया हुआ होता है बट ये वाले क्वेश्चन में तो वैल्यू दिया नहीं है इसका मतलब सबसे पहले आपको यहाँ पे लोड का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा ना लोड का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे लोड का वैल्यू वेरिएबल डिनोट किया है पी ये हम लोग का टेंजल नेचर का लोड है और यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रॉड के बारे में जिसका क्रॉस सेक्शन होगा सर्कुलर बराबर है नाउ अगर मुझे यहाँ पे टेंजाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो टेंजाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आएगा लेट मी जस्ट राइट टेंजाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा टी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ए ये समझ में आ रहा है तो यहाँ पे सिग्मा टी का वैल्यू पता है क्या देखो यहाँ पे दिया ना सिग्मा टी का वैल्यू तो पता है लोड यानी मैं यहाँ पे वेरिएबल पी इस्तेमाल करता हूँ तो पी का वैल्यू हमें पता नहीं वो कैलकुलेट करना है वॉट अबाउट एरिया एरिया के बारे में अगर सोचूँ तो मुझे पता चलता है इसका एरिया मतलब सर्कुलर एरिया है सर्कुलर एरिया के लिए मेरे को पाई बाय फोर डी स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड यहाँ पे डी जो है उसका वैल्यू भी दे दिया है मतलब कहने से एरिया का वैल्यू भी मिल जाएगा तो अगर मुझे एरिया का वैल्यू पता है सिग्मा टी का वैल्यू पता है तो कहने से आई कैन ईजिली कैलकुलेट लोड का वैल्यू तो बस गाइज इतना सा सिंपल सा पार्ट है स्टेप नंबर वन का जिसमें हमें क्या करना है हमें बेसिकली लोड दैट इज़ पी का वैल्यू निकालना है उसके लिए हम लोग क्वार्टर जो के डिज़ाइन प्रोसीजर का जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज कंसिडर फेलियर ऑफ रॉड अंडर टेंशन वो करेंगे तो वहाँ पे क्या करते हैं वहाँ पे हम लोग सिग्मा टी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो कि मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो आई राइट सिग्मा टी दैट इज़ फेलियर ऑफ रॉड अंडर टेंशन इक्वल टू लोड दैट इज़ पी अपॉन एरिया राइट यहाँ पे सिग्मा टी का वैल्यू कितना दिया है सिग्मा टी का वैल्यू दिया फोर्टी सिक्स
अच्छा अभी यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे आपके कन्वीनियंस के लिए मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ बट आई एम श्योर आप लोग ये खुद भी इजीली कैलकुलेट कर पाओगे सो लेट मी ब्रिंग द कैलसी इन फ्रंट ऑफ यू तो आपके सामने सबके सामने एक कैलसी है आई एम श्योर आपको दिखता रहेगा कैलसी सो लेट मी सब्सिट्यूट द वैल्यूज फोर्टी सिक्स ठीक है फोर्टी सिक्स के बाद क्या मल्टीप्लाई फिर बाद में रेशियो यहाँ पर मेरे को मुझे चाहिए पाए और डिनोमिनेटर में ओके okay, मैंने गलत डाल दिया आई वॉन्ट शिफ्ट एन देन पाए ठीक है डिनोमिनेटर में मुझे चाहिए फोर फिर बाद में यहाँ पे है मल्टीप्लाई देन फोर्टी एंड देन स्क्वायर ठीक है इसका आंसर देख लेते क्या आएगा द आंसर इज़ फाइव सेवन एट जीरो फाइव पॉइंट थ्री जीरो तो ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख दिया है ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे वापस कैलकुलेशन कर दिया तो यहाँ पे मैं लोड का वैल्यू लिख रहा हूँ लोड विल बी इक्वल टू लोड विल बी इक्वल टू फाइव सेवन एट जीरो फाइव पॉइंट थ्री न्यूटन तो ये आपको पहला वैल्यू मिल गया ये आंसर नहीं है गाइस इतना अगर आप करके रख दोगे तो ये स्टेप के लिए आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाला है बिकॉज क्वेश्चन में ये पूछा नहीं क्वेश्चन में क्या पूछा है डायमेंशन ऑफ द सॉकेट तो वो वाला पार्ट निकालना है ठीक है ना डायमेंशन ऑफ द सॉकेट में पहला वाला डायमेंशन मैंने आपको बोला था डी था फिर बाद में डी था डी एंड देन सी ना इसमें से डी तो सॉकेट के यहाँ पर आता है वो बाद में बात करते हैं पहले अंदर से बाहर जाना है तो अंदर वाला पार्ट मतलब डी टू डी का डायमीटर निकालना है डी टू इफ यू रिमेंबर दैट इज ऑल्सो द डायमीटर ऑफ स्पीगॉट राइट तो हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे फेलियर ऑफ स्पीगॉट के बारे में बात करेंगे तो अगर ये स्पीगॉट जो है अगर ये फेल हुआ राइट right? अगर मैंने बात करें भी या इसके फेलियर के बारे में अगर ये फेल हो रहा है अंडर टेंशन तो ये कहाँ पे टूटेगा ये टूटेगा ये ऐसी जगह पे टूटेगा जहाँ पे उसका क्रॉस सेक्शन है क्यों बिकॉज क्रॉस सेक्शन के यहाँ पे एलिमेंट्स वीकर होते हैं तो अगर ये टूटेगा तो ये क्रॉस सेक्शन के यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद आपको ये डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा एक सर्कल दिखाई देगा बीच में एक रेक्टेंगुलर स्लॉट दिखाई देगा और फिर बाद में यहाँ पे दिखाई देगा आपको शेडेड एरिया ये दिखाई देगा आपको यहाँ पे शेडेड एरिया ये एरिया आपको कंसिडर करना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी डायमीटर का वैल्यू वो कैसे निकालेंगे देखो यहाँ पे इसका जो डायमीटर है आउटर डायमीटर उसका वैल्यू कितना दिया है इसका वैल्यू दिया है हम लोग को यहाँ पे डी मैंने आपको डायग्राम में बताया दिया था ये वैल्यू जो है दिस वैल्यू इज इक्वल टू टी दैट इज थिकनेस अच्छा अभी यहाँ पे कैलकुलेशन का काम चालू करते हैं हम लोग सबसे पहले हम लोग को निकालना है एरिया तो एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा एरिया का फॉर्मूला आएगा एरिया ऑफ द एंटायर सर्कल माइनस ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक तो एरिया ऑफ एंटायर सर्कल का फॉर्मूला क्या आएगा पाई बाय फोर इन टू डी टू स्क्वेयर माइनस डी टू इन टू टी दैट इज नथिंग बट द रेक्टेंगल ये इतना समझ में आ गया राइट right? ना ये सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो आपको करना चाहिए याद होना चाहिए द एम्पेरिकल फॉर्मूला इज बिटवीन द थिकनेस ऑफ क्वार्टर दैट इज स्मॉल टी एंड द डायमीटर ऑफ द स्पीगॉट दैट इज डी टू अपॉन फोर तो ये एम्पेरिकल रिलेशन आपको याद होना चाहिए ना मैं जानता हूँ कि आप बोलोगे सर टी का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया था ट्वेल्व एम बट हम लोग वापस कैलकुलेट करेंगे जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड कि दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन सा है और जो भी बड़ा वैल्यू होगा वही वैल्यू आपको कंसिडर करके आगे चलना है तो मैंने यहाँ पे आपको एरिया का वैल्यू बता दिया अभी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टेंजाइल स्ट्रेंथ फॉर द स्पीगॉड तो टेंजाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा टी सिग्मा टी इज नथिंग बट लोड लोड का वैल्यू हम लोग ने अभी जस्ट निकाला था तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ फाइव सेवन ओके लेट मी इरेज ये सिक्स दिख रहा है सो 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 यहाँ पे आएगा फाइव देन वी हैव एट जीरो फाइव पॉइंट थ्री ये आ गया लोड पर यूनिट एरिया होता है अभी एरिया का फॉर्मूला लिखा है मैंने तो वापस लिख लेता हूँ यहाँ पे यहाँ पे आएगा पाई बाय फोर डी टू स्क्वेयर माइनस डी टू इन टू टी टी के बदले कहने से वी कैन राइट डी टू अपॉन फोर तो यहाँ पे टी के बदले मैं लिख लूँगा डी टू अपॉन फोर ये हो गया सिंपल है अभी इसको अगर सॉल्व करूँ तो सिग्मा टी का वैल्यू जो मिला था वो डाल देते यहाँ पे फोर्टी सिक्स फिर बाद में लोड का वैल्यू डाल देता हूँ फाइव सेवन एट जीरो फाइव पॉइंट थ्री ये आ गया लोड का वैल्यू राइट right? अच्छा यहाँ पे देखो डी टू इंटू डी टू विल बिकम डी टू स्क्वायर डिनोमिनेटर में फोर है यहाँ पे भी डी टू स्क्वायर अपॉन फोर है तो कैन यू सी दैट वी कैन टेक डी टू स्क्वायर अपॉन फोर एज कॉमन तो यहाँ पे हम लोग डी टू स्क्वायर अपॉन फोर को ले लेंगे कॉमन कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास पाए और बाजू में बच जाएगा वन तो ये आ जाएगा पाए माइनस वन ना हमें कैलकुलेट करना है डी टू तो डी टू को लेके जाते हैं मैं एक साइड में डी टू स्क्वायर है और बाकी का जो भी टर्म है ना वो एक साइड में रख रहा हो जिससे हमें सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन करने में काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा राइट ना देखो
फिर बाद में फोर्टी सिक्स को नीचे लेके आ गए तो तो फोर्टी सिक्स यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में जाएगा पाए माइनस वन राइट अगर मैं वापस आपको ये सारा चीज़ कैलकुलेट करके बताऊँ तो ये कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगा जैसे वेट एंड सी लेट मी जो सू द कैलकुलेशन का पार्ट ओके okay. तो यहाँ पे हमारे पास चाहिए एक फ्रैक्शन यहाँ पे चाहिए फाइव ठीक है फिर बाद में मल्टीप्लाई बाय फोर और फिर बाद में डिनोमिनेटर में चाहिए फोर्टी ब्रैकेट एंड देन वी हैव पाई ठीक है पाई माइनस वन तो गाइज ये आ गया आपका इक्वेशन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा ना बहुत से स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसी आंसर को फाइनल आंसर लिख के आगे बढ़ जाएंगे वो सोचते भी नहीं है ना देखो यहाँ पे डी टू स्क्वायर का वैल्यू है ये जो हम लोग ने सॉल्व किया ये डी टू स्क्वायर का वैल्यू है तो डी टू का वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे रूट निकालना पड़ेगा तो रूट जब भी आप निकालोगे आपका आंसर आएगा फोर्टी जो कि फोर्टी लिख सकते हैं राइट तो लेट मी जस्ट राइट दी आंसर फॉर टू तो यहाँ पे अगर मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे D2 का आंसर आएगा 48.45 एट mm, राइट अब ये देखो ये परफेक्ट इवन नंबर नहीं है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा ये जो आंसर है इसको नेक्स्ट परफेक्ट इवन नंबर के ऊपर स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा तो इसको अगर मैंने स्क्वायर ऑफ किया तो नेक्स्ट परफेक्ट इवन नंबर 50 है तो मेरे को डी का वैल्यू आ जाएगा फिफ्टी एम एम नाउ का वैल्यू इस्तेमाल करके अगर मैंने टी कैलकुलेट किया तो यह आएगा फिफ्टी अपॉन फोर और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ट्वेल्व पॉइंट ना इससे पता चलता है कि क्वेश्चन में जो हमें टी का वैल्यू दिया है दैट इज स्मॉलर कम्पेयर टू द वैल्यू दैट वी हैव कैलकुलेटेड समझ में आ रहा है तो हर जगह पे हमें कौन सा वैल्यू इस्तेमाल करना है हर जगह पे हमें ये वाला वैल्यू दैट इज क्वार्टर का थिकनेस इज इक्वल टू ट्वेल्व पॉइंट ये वैल्यू इस्तेमाल करना है तो आई होप आपको सेकेंड स्टेप समझ में आया ये हमने क्या किया हमने अभी तक सिर्फ पहला राइट right? हमने अभी तक सिर्फ पहला वाला डायमेंशन कैलकुलेट करके रख दिया दिस इज द फर्स्ट डायमेंशन डायमेंशन ऑफ द सॉकेट दैट इज इंटरनल डायमीटर ऑफ द सॉकेट अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द सॉकेट ना एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द सॉकेट निकालने के लिए देखो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जैसे आपने स्पीगॉड पे टेंशन फेल टेंजाइल फेलियर अप्लाई किया वैसे ही आपको सॉकेट पे भी टेंजाइल फेलियर अप्लाई करना है राइट right? ना यहाँ पे क्या होगा देखो मैं डायग्राम बताने का ट्राई करता हूँ जब भी सॉकेट का फेलियर होगा वो भी कहना है इसे टेंजाइल फेलियर होगा वो भी कहना है इसे स्लॉट के यहाँ पे होगा बिकॉज जो स्लॉट है वो वीकेस्ट एलिमेंट है और टूटने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ना टूटने के बाद अगर आप ये जो एरिया है जिसको आपको कैलकुलेशन करना है वो देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ना आपको सिर्फ शेडेड एरिया निकालना है तो यहाँ पे शेडेड एरिया कहने से इज नथिंग बट आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल और उसमें से ये बीच का जो ब्रैकेट वाला स्लॉट है वो भी हमको रिमूव करना है समझ में आ रहा है तो अभी देखो यहाँ पे टेंजाइल स्ट्रेस अप्लाई करने वाले तो वो वापस सिग्मा टी का फॉर्मूला नहीं लिखना लिखने वाला डायरेक्टली अप्लाई करना चालू करता हूँ तो यहाँ पे आएगा सिग्मा टी इक्वल टू लोड तो ऊपर लोड कितना था फाइव सेवन एट जीरो फाइव पॉइंट थ्री याद हो गया रे रट्टा हो गया मेरे को तो तो ये वाला था लोड एरिया क्या है एरिया आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल का फॉर्मूला आएगा पाई बाय फोर ब्रैकेट डी वन स्क्वायर माइनस डी टू स्क्वायर राइट अभी इनमें से मुझे क्या करना है उन इनमें से मुझे ये वाला बॉक्स निकालना है और ये वाला एक बॉक्स निकालना है जब भी मुझे ऐसे वाले बॉक्स निकालने होते हैं ना मुझे क्या करना पड़ेगा ये जो बड़ा वाला डायमीटर है इसमें से छोटा वाला डायमीटर सप्रैक कर दूंगा तो मुझे ये वाला लेंथ मिल जाएगा ये वाला लेंथ फिर उसको अगर मैंने टी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा और मुझे इसका एरिया मिल जाएगा जो कि मुझे एक्चुअली सप्रैक करना है या सर्कल के एरिया में से तो यहाँ पे माइनस ब्रैकेट डी वन माइनस डी टू मल्टीप्लाई बाई टी ये वाला आ जाएगा एरिया ये समझ में आ रहा है अभी क्या अभी सिर्फ वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं यहाँ पे सिग्मा टी का वैल्यू कितना दिया है सिग्मा टी का वैल्यू दिया है 46 सिक्स तो लेट मी जस्ट हैव माई फेस ऑन दी अदर साइड सिग्मा सी का वैल्यू दिया है फोर्टी सिक्स बाकी यहाँ पे फाइव सेवन एट जीरो फाइव पॉइंट थ्री डिनोमिनेटर में आ जाएगा पाए बाय फोर ब्रैकेट डी वन स्क्वायर माइनस डी टू का वैल्यू अब भी जस्ट निकाला था फिफ्टी तो यहाँ पे लिखते फिफ्टी स्क्वायर माइनस वापस डी वन माइनस फिफ्टी एंड ट्वेल्व टी का वैल्यू ट्वेल्व पॉइंट फाइव एम एम ना ये इक्वेशन अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको डी वन का वैल्यू मिल जाएगा मैं चाहता हूँ कि आप ये सॉल्व करो और कमेंट्स में मुझे इसका आंसर जरूर बताना ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं आई एम श्योर आप बहुत ही ईजिली ये वाला पार्ट सॉल्व कर लोगे लेट इज गो ऑन टू द सेकेंड डायमेंशन अभी डी का वैल्यू तो मिल गया मुझे राइट डी का वैल्यू मिल गया अभी कौन सा चाहिए अभी मुझे जो कॉलर है उसका आउटर डायमीटर चाहिए दैट इज नथिंग बट डी ना मुझे पता है कि कॉलर जो है ना व
ये जो कॉटर होता है वो क्रश कर रहा है किसको क्रश कर रहा है कॉलर को किसके कॉलर को सॉकेट को सॉकेट के कॉलर को तो आपको सिर्फ ये शेडेड एरिया चाहिए राइट right? अभी ये शेडेड एरिया दिख रहे हैं दो बॉक्स जैसा है जो कि पिछले वाले सेक्शन में भी था यहाँ पे भी था लेट मी जस्ट शो यहाँ पे भी ये दो बॉक्स का एरिया निकालना था तो सेम प्रोसेस है सिर्फ वो बॉक्स के लिए एरिया निकालना है तो दैट विल बी आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर मल्टीप्लाई बाय टी तो आपको उतना एरिया मिल जाएगा तो अभी यहाँ पे मैं क्रशिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा सिग्मा सी के सिग्मा सी के विल बी इक्वल टू लोड अभी मैं यहाँ पे लोड का वैल्यू लिख लेता हूँ लोड का वैल्यू क्या था लेट मी जस्ट सी लोड का वैल्यू था फाइव राइट अभी एरिया एरिया क्या आएगा ये लेंथ ये लेंथ मल्टीप्लाई बाई ये थिकनेस तो ये जो लेंथ का बात किया ना वो आएगा मेरा d4 फोर माइनस डी टू मल्टीप्लाई बाई थिकनेस विच विल बी नथिंग बट टी बराबर है अभी यहाँ पे t का वैल्यू पता है d2 का वैल्यू पता है सिग्मा सी के का वैल्यू वो पता है तो कहने से d4 फोर दैट इज उसका वैल्यू मिल जाएगा तो अगर ये सॉल्व करूँ तो मुझे इसमें से d4 का वैल्यू मिल जाएगा तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ आप प्लीज सॉल्व करो मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी वीडियो का लेंथ बढ़ जाए इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं किया तो इफ़ यू सॉल्व आपको इसका आंसर आ जाएगा 116.06 एम mm, ठीक है अभी वापस ये परफेक्ट इवन नंबर नहीं है तो इसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा नेक्स्ट इवन नंबर पे जो कि होगा 118 एंड mm. तो ये हो गया आपका D4 का वैल्यू ये समझ में आ रहा है तो फाइनल फाइनल वाला पार्ट कौन सा है कॉलर का थिकनेस जो कि हम लोग ने स्मॉल सी से डिनोट किया है ना कॉलर का थिकनेस के लिए जैसे मैंने बोला अभी ये कॉलर क्या होगा शेयर हो सकता है राइट ये पूरा का पूरा शेयर हो सकता है शेयर होने के बाद आपको ये डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा सो लेट मी जस्ट शिफ्ट माई फेस ये डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ना यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये जो पार्ट है ना दो पार्ट उनका शेयर हुआ है तो उनका एरिया निकालना पड़ेगा बट ध्यान रखना कि ये डबल शेयर है क्यों बिकॉज देखो ये जैसा एरिया यहाँ पे है इसके ऑपोजिट साइड में भी एरिया होगा तो वो भी एरिया निकालना पड़ेगा ना वो एरिया कैसा आएगा मेरे को इन दो बॉक्स का क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना पड़ेगा तो उसके लिए मेरे को ये लेंथ ये लेंथ और मल्टीप्लाई बाई थिकनेस करना पड़ेगा तो ये तो इसके जैसा ही दिखाई दे रहा है सिर्फ मेरे को लास्ट में टू भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज दोनों साइड के बारे में बात कर रहे हैं समझ में आ रहा है तो अगर मैंने यहाँ पर एरिया के बारे में बात किया तो मेरे को यहाँ पे टाउल लिखना पड़ेगा बिकॉज शेयर स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ एंड लेट मी शिफ्ट माय फेस ओके लेट मी जस्ट रिमूव दिस ओके तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे टाउ इक्वल टू लोड लोड का वैल्यू वापस 57805.3 और डिनोमिनेटर में आएगा एरिया डिनोमिनेटर में कौन सा एरिया आएगा ये वाला पार्ट टू से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज डबल शेयर है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे डी फोर माइनस मल्टीप्लाई बाई सी बिकॉज ये C वाला थिकनेस है ये C है ना तो ये C से मल्टीप्लाई करेंगे अभी इसमें मेरे को सिग्मा T का मुझे सिग्मा T का वैल्यू पता है इसमें मेरे पास सिग्मा T का वैल्यू है नॉट सिग्मा T टाओ का वैल्यू है तो यहाँ पे डाल देता हूँ थर्टी फाइव इज द टाओ का वैल्यू यहाँ पे है फाइव सेवन एट जीरो फाइव पॉइंट थ्री डिनोमिनेटर में क्या है डिनोमिनेटर में टू ब्राकेट डी फोर डी फोर का वैल्यू जस्ट कैलकुलेट किया ऊपर तो हंड्रेड एंड एटीन डालेंगे माइनस डी टू का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था फिफ्टी आया था एंड यहाँ पे अननोन वैल्यू है सी अगर आप सी कैलकुलेट करोगे तो वापस सी का आंसर आ जाएगा आपको ट्वेल्व पॉइंट वन फोर ये आंसर विल बी ट्वेल्व पॉइंट वन फोर एम एम जिसको स्क्वायर ऑफ करने के बाद ये वाला आंसर हो जाएगा फोर्टीन एम एम राइट तो गाइज ये हो गए आपके सारे के सारे डायमेंशन ऑफ द सॉकेट आई होप आपको ये क्वेश्चन करते करते मजा आया रहेगा जैसे मुझे सिखाते सिखाते मजा आया रहेगा अगर आपको ये वाला वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक करो मुझे पता चलेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा एंड डिग्री के वीडियोस अपडेट मिलते जाए सो दिस इज़ आकाश सावंत दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड थैंक यू एवरीवन